Fala galera, que acessa o canal Manos da Acessibilidade Tudo bem com vocês? Espero que sim Sejam muito bem-vindos para mais um áudio tutorial E hoje eu vou ensinar para vocês Como nós podemos configurar a parte do reconhecimento do VoiceOver, ok? Essa parte quando chega no iOS 17 Vem desativada. E eu vou ensinar vocês a ativar. Então, bora lá. Desbloqueando o nosso aparelho. Campo da senha. Gravador. Pronto. Iníciu. Pronto. Fica quieto aí, meu filho. Abrindo ajustes. Toque. Música. Sugestões. Página 2 de 4. Ajustes. Ajustes. Dois toques. Vamos até acessibilidade. Central de controle. Tela de acessibilidade. Botão. Dois toques. Visão. Título. Vamos até voiceover. João. Voiceover. Ativado. Botão. Eu estou indo no modo touch, mas se quiser varrer não tem problema não. Dois toques. O voiceover lê os itens da tela em voz alta. Vamos até reconhecimento do voiceover. Fala. Braille. Reconhecimento do voiceover. Botão. Dois toques. Usando inteligência no dispositivo, o iPhone irá melhorar automaticamente a acessibilidade de apps, imagens e texto. Você não deve depender do reconhecimento do voice over em circunstâncias onde você pode se ferir em situações de alto risco para navegação ou para o diagnóstico ou tratamento de qualquer condição médica. Então, ou seja, para documentos, inclusive, não utilize, ok? Pode ser Arriscado. Varrendo para a direita. Descrições de imagens. Desativado. Botão. Descrições de imagens. Varrendo. O iPhone falará as descrições de imagens e apps e da web. Reconhecimento de tela. Desativado. Botão. Reconhecimento de tela. O iPhone reconhecerá itens na tela para tornar apps mais acessíveis automaticamente. Por exemplo, o próprio Quai. Ele imediatamente habilita o recurso do reconhecimento de tela, mesmo eu não tendo o app configurado para isso. Pelo menos isto ocorre comigo, tá? Reconhecimento de texto. Botão alternar. Ativado. Reconhecimento de texto. O iPhone falará as descrições de textos encontrados em imagens. Estilo do retorno. Tocar som. Botão. Estilo do retorno. Tocar som. Opções de saída para o reconhecimento do voice over. Opções de saída para reconhecimento do voiceover. Opções de saída para o reconhecimento do voiceover. E acabou. Vou vai da direita para a esquerda. Estilo do iPhone. Reconhecimento de tela. Descrições de imagens. Dois toques. Descrições de imagens. Botão alternar. Desativado. Dois toques. Ativado. Aí o que vai acontecer? Baixado. Vai baixar um arquivinho. E pesa 43,4 megas, ok? Baixando. Tá baixando ainda porque minha internet está lenta. Tem um outro recurso que eu gosto de deixar pintado. Vamos voltar algumas telas. Descrições de imagem. Vou ser ouvir. Vou ser ouvir. Vou ser ouvir. Reconhecimento do voice. Reconhecimento do voice ouvir. Botão. Voltando. Braille. Foi seu ver. Ativado. Botão. Bom. Estando ainda em acessibilidade, varrendo para a direita. Zoom. Desativado. Botão. Zoom. Tela e tamanho do texto. Botão. Tela e tamanho do texto. Movimento. Botão. Movimento. Conteúdo falado. Conteúdo Botão. falado. Descrições de áudio. Aqui. Descrições de áudio. Descrições de áudio. Dois toques. Acessibilidade. Botão voltar. Vai para a direita. Descrições de áudio. Título. Descrições de áudio. Botão alternar. Desativado. Dois toques. Ativado. Pronto. Quando disponíveis, reproduzem descrições de áudio automaticamente. Ao que dá para entender, é como se fosse... Tem a audiodescrição, porém, é fornecida do próprio celular, entendeu? 
é o que eu consegui aprender nesse ponto aí. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Quando disponíveis, reproduzem descrições de áudio automaticamente. Ó, quando disponíveis, reproduzem uma descrição de áudio automaticamente. Ou seja, tipo a, de, a audiodescrição, né? Que nós temos em filmes, cinemas, enfim, essa parada toda. Desse jeito aí. Gravador. Gravador. É isso que eu queria trazer aqui para vocês. Se gostarem, já se inscreva, deixe o teu like, compartilha o vídeo e ativa a notificação. Bom, antes de fechar totalmente, eu quero lembrar que temos um grupo no WhatsApp com o nome do canal, Manos da Acessibilidade. E como vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma. Vai clicar no link da descrição, tá entendendo? E vai levar você para a salinha de recepção. Aí você vai se apresentar como seu nome, seu bairro, sua cidade. Se quiser citar o teu estado, não tem problema. Se você usa qual modelo de aparelho, se é iPhone ou Android, computador. Certo? E indica se você é deficiente visual, total ou baixa visão. Pois o grupo no WhatsApp é voltado para isto. Pessoas com deficiência visual, total ou baixa visão, como eu disse. Porém, falando sobre a tecnologia acessível ao nosso favor. Após a esta apresentação, o que vai acontecer? Simplesmente, os administradores irão enviar as regras para você. Se você concordar, você vai ser jogado lá no grupo oficial. Fechou? Então é isso, povo. Tamo junto, firme e forte. Vamos que vamos. Valeu, rapaziada.